ಅಮೇಠಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯ ವರ್ಷೀಕರಣದ ಹಿಂದೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೈವಾಡವಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಐದನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಇಂದು ಏಳು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅಮೇಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ವಿರುದ್ದ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇಥಿ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತಗಟ್ಟೆ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಈ ಕುರಿತು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಇಂತಹ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಅಥವಾ ಪುರಸ್ಕರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇಶದ ಜನತೆ ಪರಾಮರ್ಶಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಮೃತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೋ ಜವಾಬ್ ದೇನಾ ಪಡೆಗಾ ಚೋರಿ ತೋ ಪಹಲೆ ಸೇ ಕರ್ತೆ ಹಿ ಥೇ ಅಬ ವೋಟ್ ಕಿ ಚೋರಿ ಕರನೆ ಆಯೆ ಹೈ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಫ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಸ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಇಫ್ ಹಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಹಿ ವಿಲ್ ಸ್ಟೀಲ್ ದ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ದೆನ್ ಸೋ ದ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಟು ಡಿಸೈಡ್ whether this kind of politics of rahul gandhi should be punished or not i hope that the administration takes some action so does the election commission have tweeted an alert to them i hope somebody takes action bahujan samaj pakshada mukhyaste mayavati lucknow da city mountain sari inter school na matagattelli matadana madidaru uttar pradesh dali 14 lok sabha kshetrada abhyarthigala bhavishya nirdharavagalide bahujan samaj pakshada mukhyaste mayavati lucknow da city mountain sari inter school nalli matagattelli matadana madidaru ಐದನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಹದಿನಾಲ್ಕು ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹನ್ನೆರಡು ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಲಾ ಏಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬಿಹಾರದ ಐದು ಜಾರ್ಖಂಡ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರಾದ ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಹಾಗೂ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಆರುನೂರ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಪುಲ್ವಾಮಾದಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಉಗ್ರರಿಂದ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟ ಕಣಿವೆ ರಾಜ್ಯ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಹಂತದ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ವೇಳೆ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ ಪುಲ್ವಾಮಾದ ರಹ್ನೋ ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ಬಾಂಬ್ ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸಾವು ನೋವು ಸಂಭವಿಸಿಲ್ಲ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಎರಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನಂತನಾಗ್ ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೋಪಿಯಾನ್ ಮತ್ತು ಪುಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತದಾನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಉಗ್ರರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿ ಭಯಭೀತಿಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು ರಹ್ಮು ಪ್ರದೇಶದ ಮತಗಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಗೊಂಡಿತು ಇದರಿಂದ ಮತದಾರರು ಆತಂಕಗೊಂಡರು ಕೆಲಕಾಲ ಮತದಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು ನಂತರ ಚುನಾವಣಾ ಮುಂದುವರಿಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತದಾರರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಲು ಉಗ್ರರು ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದರು ಕಡಿಮೆ ತೀವ್ರತೆಯ ಬಾಂಬ್ ಸ್ಫೋಟದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಹಂತದ ಮತದಾನದ ವೇಳೆಯೂ ಉಗ್ರರು ಮತಗಟ್ಟೆ ಬಳಿ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ ನಡೆಸಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದರು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಐದನೇ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಮೃತಿ ಆರೋಪ ಅಮೇಥಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಸೋಮವಾರ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತದಾರರನ್ನ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ವೃದ್ಧೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಮತ ಹಾಕುವಂತೆ ಬಲವಂತ ಮಾಡಿರುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆ ವಿಡಿಯೋಕ್ಕೆ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗವನ್ನ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಮೇಥಿಯ ಗೌರಿಗಂಜ್
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಕಳೆದ ವಾರ ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಪೀಡಿತ ಒಡಿಶಾಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಇದೀಗ ಮತ್ತೆ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಫನಿ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಇದುವರೆಗೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಜನರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ನೂರಾರು ಜನ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕಗ್ಗಿಲ್ಲ ಫನಿಯ ಬುರ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕೇರಿದ ಮೃತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುವ ಫನಿ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಭಾನುವಾರ ಗಂಟೆಗೆ ಇನ್ನೂರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೀಸಿದ ಗಾಳಿಯಿಂದಾಗಿ ಮನೆ ಮೇಲ್ಚಾವಣೆಗಳು ಹಾರಿ ಹೋಗಿವೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ರಾಷ್ಟೀಯ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ದಳದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಹಸ್ರಾರು ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಲವತ್ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಚಂಡಮಾರುತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಕಳೆದ ನೂರ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಡಿಶಾ ಇಂತಹ ಭೀಕರ ಚಂಡಮಾರುತಕ್ಕೆ ತುತ್ತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ನವೀನ್ ಪಟ್ನಾಯಕ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಜನರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಫನಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ರೈಲುಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿಮಾನ ಹಾರಾಟವೂ ವ್ಯತ್ಯಯವಾಗಿದೆ ಇಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸೈಕ್ಲೋನ್ ಬೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವೈಮಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿದರು ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಬಂದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ನೆರಳಿಗಾಗಿ ಕಾರು ಚಾಲಕನಿಂದ ಛತ್ರಿ ಇಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಅಧಿಕಾರಿಯ ನಡೆ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ ಔರಾದ್ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡ ಜನರು ಪರಿತಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ಕುರಿತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಶಂಕರ ವಣಕಿಯಾಳ್ ಅವರು ಪಟ್ಟಣದ ಬಸವನಗುಡಿ ಬಾವಿ ಬಳಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು ಆಗ ಜನರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾವಿಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದೊಂದೇ ಬಿಂದಿಗೆ ನೀರು ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ವೇಳೆ ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೆರಳಾಗಲು ಕಾರು ಚಾಲಕ ಛತ್ರಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿದ್ದರು ಬಾವಿ ಮೇಲೆ ಆಯುಕ್ತರು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಕೂಡ ವಾಹನ ಚಾಲಕ ಕೊಡೆ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ನೆರಳು ನೀಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡುತ್ತಿದ್ದರು ಈ ದೃಶ್ಯ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆಯುಕ್ತರು ಬಳಿಕ ಚಾಲಕನ ಕೈಯಿಂದ ಛತ್ರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮುಂದೆ ಸೌಜನ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಸರಳವಾಗಿರಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಆಯುಕ್ತ ಶಂಕರ್ ವಣಕಿಯಾಳ್ ನನಗೆ ಚರ್ಮ ರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈನ್ ಹಚ್ಚ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಲೈನ್ ಹಚ್ಚತ್ತಾನ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೀರು ಕೊಡಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಬಸವ ಸೇನೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಎಚ್ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ ಬಿಲ್ಕುಂದಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಬೆಲ್ಗುಂದಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಲಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಆರತಿ ಬೆಳಗುದರ ಮೂಲಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರಾದ ಭೀಮರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರವಿಕುಮಾರ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮಾಜಿ ಮಹಾಪೌರರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಹೊನ್ನಳ್ಳಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಟೆಂಗಳಿ ಸಮೀರ್ ಭಾಗವಾನ್ ಈಶ್ವರ್ ರಾಠೋಡ್ ಹರೀಶ್ ಖಾನಾಪುರ್ ಚೈತನ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಸಿದ್ದಗೌಡ್ ಗಿರೀಶ್ ರಾಠೋಡ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು ಸಹೋದರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯ ಮಾಜಿ ಸದಸ್ಯರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ
ಆಲೆಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರೇ ಹಾಗೂ ಸೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಇರುವೆ ಬಂದ್ರೆ ಗಾಬರಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲದೆ ಎದೆ ಡವ ಡವ ಅನ್ನೋಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ ಅಂಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನುಭವ ಯಾವುದೇ ಭಯ ಭೀತಿವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜಾರೋಷವಾಗಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ಹಿಡಿತಾನೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈತ ಯಾರು ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಂತೀರಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸ್ಟೋರಿ ನೀವು ನೋಡಲೇಬೇಕು ಹೌದು ಈ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವವರು ಬೇರೆ ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ ಇವರೇ ಸರ್ಪ ಮಿತ್ರ ಶಂಕರ ಬಾಳಾರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ಇವರು ಮೂಲತಃ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸಂಕೇಶ್ವರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಕೇವಲ ಎರಡು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತರದಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕಲಿ ಗ್ರಾಮದವರು ಇವರು ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆಯೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯ ಸರ್ಪಗಳು ಬರಲಿ ಜನ ಈತನಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಕರೆದಾಗ ಬಂದು ಹೋಗಿ ಸರ್ಪವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಏನು ಕೂಡ ಹಿಡಿಯಲಾರದೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹಿಡಿದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ ಕೇವಲ ಅದಲ್ಲದೆ ಆ ಸರ್ಪಕ್ಕೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಶಂಕರ್ ಬಾಳಾರಾಮ್ ಸುತಾರ್ ತನ್ನ ಉಪಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಯಾಂಡ್ರಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನಿತರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸ್ವಭಾವ ಏನಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ ಹಿಡಿಯಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಇವರಿಗೆ ಜನ ಅಷ್ಟೇ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರ ಅಷ್ಟು ಹಣ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಪಡೋದು ಇವರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಇವರು ಹುಕ್ಕೇರಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರು ಕಳೆದ ನಲವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ಪಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರುವುದೇ ಇವರ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ ಅದಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಇವರಿಗೆ ಸರ್ಪ ಹಿಡಿಯಲು ಹೋದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಸರ್ಪಗಳು ಕಚ್ಚಿದ್ರೂ ಸಹ ಇವರಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಪರಿಣಾಮನೂ ಬೀರಿಲ್ಲ ಇವರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವುದಿಲ್ಲ ಇವರಿಂತ ದೇವ ಮಾನವ ಅನ್ನೋದೇ ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಇಂತಹ ಧೈರ್ಯ ಸರ್ಪ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸಲಾಂ ಹೇಳಲೇಬೇಕಲ್ವೇ ಶಂಕರ್ ಏನಿರ್ತೀರಿ ಅಂಕಲಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ ನಾವು ಬಡಿತನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಹಾವ ಹಾವ ಹಿಡುದು ಎಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಲವತ್ತ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಚಾಲು ಐತೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಐತೆ ನಲವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಹಾವ ಹಿಡಿದಿರಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಬಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಒಳಗೆ ಹಿಡಿದ್ರು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಎರಡು ಎರಡು ಮೂರು ಸಾವಿರಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಾವ ಹಿಡಿದಿರಿ ಹಾಂ ಹೆಚ್ಚು ಈಗ ಹಾವ ಏನು ಹಿಡಿತೀರಿ ಸೊ ಜನರ ಹತ್ರ ನೀವು ರೊಕ್ಕ ತಗೋತೀರಾ ಹಾಂ ತಗೋತೀವಿ ಎಷ್ಟು ತಗೋತೀರಿ ಹಾಗಿತ್ತು ಬಿದ್ದ ನಾ